மீனா சமையல் மீனா குவிக் சமையல்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஸ்வீட் பனியாரம் பனியாரம் அப்படினாலே வந்து நம்ம தோசை மாவுல வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி காரம் வெர்ஷன் தான் நம்ம பாத்துறோம் ஆனா இந்த ஸ்வீட் பனியாரம் வந்து நம்ம கார்த்திகை அப்பம் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் அதோட रिलेटेडா இருக்குங்க இதுல வந்து நான் வாழைப்பழத்தை பிசைஞ்சி போட்டதனால இன்னுமே சாஃப்ட்டா இன்னுமே டேஸ்டியா இன்னுமே ஈஸியா வந்து நான் செஞ்சிருக்கேனுங்க சோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாப்போம் ஸோ ஸ்வீட் அப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு வாழைப்பழம் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய வாழைப்பழம் சூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும்போது நீங்கள் ஒன்றே போதுமானது இந்த வாழைப்பழத்துக்கு ஏற்ற குவான்டிட்டி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கரண்டியால் ரெண்டு கரண்டி அரிசி மாவு ஒரு கரண்டி கோதுமை மாவு மூணு கரண்டி ஆஃப் வெல்லம் வெல்லம் எடுத்துட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வெல்லம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் இது வந்து சுடுறது ஸோ இது வந்து கணக்கு கிடையாது அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எனி நட்டு கொஞ்சம் கிரஞ்சு கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து மெலன் சீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் ஆஃப் காடமம் பவுடர் ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் இஸ் ஆப்ஷனல் ஸோ இது எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு மிக்சியில் நம்ம வாழைப்பழத்தை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மூத்தாக நல்ல ரைப்பஸ்டான பழத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவுட் புட் வந்து நல்ல டேஸ்டியாக வரும் அண்ட் இந்த வாழைப்பழம் அந்த வாழைப்பழம் தான் அப்படிங்கிறது இல்லை எந்த கேட்டகரி ஆஃப் வாழைப்பழம் நீங்கள் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போது இது அரைச்சி முடித்தாச்சு நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு மிக்சிங் போலில் இந்த பனானாவை சேர்த்துக்கலாம் பனானா வந்து ஈஸிலியாக அவைலபிள் இந்த ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் பனானா சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மோர் ஓவர் என்னோடய ரெசிபீஸில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு வெஜிடபிளோ என்கார்பரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் பனானா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் பனானாவுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் பழாப்பழம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பழப்பழம் கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து இன்னும் ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் தூக்கி கொடுக்கும் ஸோ பனானா போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவு ஏலக்காய் தூள் அண்ட் இப்போது இந்த ஜாகரி மிக்ஸ்சர் நீங்கள் இன்கேஸ் பனானா யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் ஜாகரியோடு செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாகரி கூடுதலாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வாழைப்பழத்துடைய ஸ்வீட்னஸ் மிஸ் ஆகிடும் இல்லையா அந்த காரணத்துக்காக அண்ட் பொதுவாக வந்து அப்பம் சாஃப்டாக வரத்துக்கு சோடா உப்பு சேர்ப்பாங்க நான் சோடா உப்பு சேர்க்காத காரணம் வந்து பனானா சேர்த்ததுனால ஏன்னா பனானா வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டு அதுவும் ஒரு சாஃப்டான ஃப்ரூட்டு அதனால் பனானா சேர்க்கும் போது சோடா உப்பை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஜாகரி மிக்சர் இன்கேஸ் திக்காக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு லிக்விட் இன்க்ரீடியண்ட் பற்றாது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு ஸ்டேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வாட்டரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஜாகரி போலில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வாட்டரை சேர்த்து இப்போ ஸ்டேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு அடுத்தது வந்து நட்ஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெள்ளரி விதை சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் அண்ட் முந்திரி காம்போவில் சேர்த்துக்கலாம் சார பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஆர் பேட்டர் இஸ் ரெடி இப்போ வந்து அப்பம் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது ஒரு ஸ்டவ்வை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குளிப்பனியாரம் சட்டியை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் சட்டி வந்து சூடாகட்டும் இப்போ வந்து குளிப்பானியாரம் பேன் வந்து சூடாகிடுச்சு ஒவ்வொரு குழியிலையும் நெய் விட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய் வந்து போதுமானது அடுத்தது இந்த மாவை இதில் ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஹை வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா வாழைப்பழம் போடும்போது என்ன ஆகும்னா சீக்கிரமாக ப்ரௌனிங் வந்துடும் ஸோ சிம்மர்லேயே வச்சு பொறுமையாக டோஸ்ட் பண்ணலாம் இது சுட சுட சாப்பிட்டாலும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆறுந்த பிறகு சாப்பிட்டாலும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இது செய்யும்போது பிள்ளைங்களுடைய ஸ்நாக் பாக்ஸில் கூட ஒரு நாள் வச்சு நீங்கள் அமைச்சிட்டிங்கன்னா கூட ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனிங் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் இல்லையா ஸோ அதே சைக்கிளில் வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணலாம்
பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ளிப் ஆகுது அண்ட் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது தெரியுங்களா இந்த வாழைப்பழம் போட்டதுனால ரொம்ப ரொம்ப டெல்லிக்கட்டாக இருக்குது நம்ம போட்ட நெய்யே போதும் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அகெயின் இன்னொரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய்யை விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ஊற்றுனீங்களோ அதே ஆர்டரில் திருப்பிகிட்டே வந்தீங்கன்னா சமமாக வேகும் இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் வேகட்டும் ஸோ திரும்பவும் அதே ஆர்டரில் செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் So our sweet appam is ready. இவ்வளோ பவுன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள் போடும்போது So our sweet appam is ready. பணியாரம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாத்தீங்க இல்லையா இதுல வாழைப்பழம் சேர்த்ததுனால இன்னுமே சாஃப்டா ரொம்ப பவுன்சியா இருந்ததுங்க நான் எடுத்து எடுத்து போடுறப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருந்தது இது சுட சுட சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஆறின பிறகு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் பிள்ளைங்களுடைய ஸ்நாக் பாக்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து அனுப்புங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா சாப்பிடுவாங்க இதுல சாக்கோ சிப்ஸ் சேர்க்கிறது அப்படிங்கறது கூட ஒரு சில்ட்ரன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த ஸ்வீட் பணியாரமா கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ மீனா சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க